हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर टू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किंगडम फंगी किंगडम फंगी इंक्लूड्स हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉपिक मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर अ यू कैरियोटिक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म राइट यू कैन ऑल्सो फाइंड अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड अ यूनि सेलर बट यूनि सेलर का एक ही एग्जाम्पल है वो भी एक्सेप्शन में निकलेगा फाइन एंड रेस्ट ऑफ जो भी फंगाई होंगे सारे कैसे होंगे मल्टी सेलर एस किंगडम फंगी एक्चुअली शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी मोर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स में तुम्हें बहुत सारे वेरिएशन दिखेंगे प्लस यू कैन ऑल्सो सी अ वेरिएशन इन हैबिटेट मतलब अलग अलग प्लेसेस पे ग्रो होते हुए तुमने ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल तो देखा ही होगा अबाउट दिस फंगी ऑन अ ब्रेड राइट सो कौन से ब्रेड पे मॉइस ब्रेड पे यू माइट हैव सीन द फंगस विच इज ग्रोइंग राइट यू माइट हैव ऑल्सो सीन कि बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो रॉटन हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट ग्रोथ ऑफ फंगी ऑन देयर सरफेस ओके अब ये फंगी जो है वो दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं या तो बेनिफिशियल या तो हार्मफुल बेनिफिशियल की बात करेंगे तो एज आई टोल यू इट हैव एक्सेप्शनल केस अरे यूनिसल फंगी होती है जिसका नाम क्या है ईस्ट अब ईस्ट जो है हम मोस्टली कहाँ यूज़ करेंगे फॉर द बेकिंग प्रोसेस जैसे कि ब्रेड बनाएंगे बियर बनाएंगे या फिर केक्स बनाएंगे तो वहाँ पे हम ये ईस्ट को यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ वॉट कि दिस फंगी कैन ऑल्सो बी यूज एज वॉट एंटीबायोटिक्स एंड कौन सा एंटीबायोटिक्स बनाएंगे पेनीसिलियम तो ये जो फंगी जो है इससे हम क्या कौन सा एंटीबायोटिक्स बनाने वाले हैं पेनीसिलियम न दिस फंगी कैन आई दी एडिबल एडिबल मतलब खा सकते हैं तो तुमने ये जो कॉमन बटन मशरूम जो है वो तो तुमने देखा ही होगा एंड ये हम एक्चुअली खाते भी है राइट सो जो कॉमन मशरूम है दैट इज एडिबल एंड दैट इज समथिंग नोन एज वॉट टोथ स्टूल्स अभी टोथ स्टूल्स जो है दैट इज अ वेरिएशन और यू कैन से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम्स को हम क्या बोलते हैं टोथ स्टूल्स एंड ये जो टोथ स्टूल्स जो है वो दो टाइप के होंगे मतलब या तो वो एडिबल होंगे या तो दे विल बी वॉट पॉइजनस ओके मोस्टली तुम्हें पॉइजनस वाले ही फंगा होते हैं बहुत रेयर वेराइटीज है जो एडिबल होती है फाइन सो दिस इज द अनदर वेराइटी ऑफ मशरूम दैट इज वॉट टोथ स्टूल एज आई टोल यू टोथ स्टूल मतलब ही मशरूम्स होते हैं लेकिन वेराइटीज ऑफ मशरूम को हम क्या बोलते हैं टोथ स्टूल डोंट गेट कन्फ्यूज फाइन नेक्स्ट ना लेट एस सी अबाउट दी हार्मफुल फंगी सो फंगी जो है वो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को डिजीज कॉज कर सकती है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं पैरासिटिक अब वीट रस्ट मतलब कि वीट जो है उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट दी फंगस नोन एज पुसिनिया जिससे हमें लगता है कि वीट पे रस्ट लग गया जंक लग गया है एंड मस्टर्ड लीव्स पे यू कैन सी अ वाइट स्पॉट राइट तो वो भी किसकी वजह से होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट फंगी एंड एज आई टोल यू देर आर सब फंगी जो पॉइजनस की तरह एक्ट करते हैं राइट समार एडिबल बट समार वॉट पॉइजनस सो यू कैन सी ओवर योर कि ये जो वीट है राइट right? वीट के जो स्टेम के सरफेस पे यू कैन सी कि ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट पुसिनिया एंड ये मस्टर्ड लीफ है जिसके लीफ पे यू कैन सी अ वाइट स्पॉट दैट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट फंगी नाउ लेट एस सी दी नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी सो फंगी जो है दे आर कॉस्मोपोलिटिन अभी कॉस्मोपोलिटिन मतलब दे आर प्रेजेंट एवरी वेयर राइट तुम्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाओ तुम्हें फंगी दिखेंगी यू कैन फाइंड फंगी इन एयर वाटर सॉइल या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स सब जगह तुम्हें फंगी दिखेंगे दे मोस्टली प्रेफर कहाँ पे ग्रो होना प्रेफर करेंगे वॉम एंड ह्यूमिड प्लेसेज एंड दिस इज द रीजन कैन यू टेल मी हम हमारा जो खाना होता है वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रख सकता है इट्स जस्ट कि फंगी जो वॉम एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसीलिए हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि बैक्टीरियल एंड फंगल दोनों ग्रोथ ना हो पाए एंड खाना खराब ना हो जाए गॉट इट अब देखो फंगी का एक एक्सेप्शन केस एज आई टोल यू बाकी सारे मल्टी सेलर होंगे लेकिन ईस्ट जो है वो क्या है यूनिसेलर यू कैन सी ये ईस्ट है जो यूनिसेलर है ये बडिंग प्रोसेस से ग्रो हो रहा है फाइन एंड जो बाकी फंजे जो है वो फिलामेंटस होंगे या तो फिर दे विल बी वॉट मल्टी सेलर एज आई टोल यू ये उनका एक कैरेक्टर है कि फंजी कैसे होते हैं फिलामेंटस फाइन आप लेट एस सी कि ये फिलामेंटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इनका जो बॉडी है इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ वॉट लॉन्ग स्लेंडर मतलब पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं हाई तो दिस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉट हाई फे एंड ये जो हाई फे जो नेटवर्क जैसे जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं माइसेलियम फाइन अब ये माइसेलियम जो है मतलब या हाई जो है वो दो टाइप के होते हैं या तो सिनोसाइटिक या तो सेप्टिड 
सिनोसाइटिक मतलब ये जो हाइफे जो है उसमें यू कैन सी कि ये कंटिन्यूस ट्यूब जैसा है एंड न्यूक्लियस बहुत सारे उसमें प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं सो दिस मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म जिसे हम क्या बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफे वही सेप्टेड हाइफे में यू कैन सी कि उनमें देर इज अ पार्टीशन ऑफ द सेल वॉल और द क्रॉस वॉल्स जिससे जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं राइट सो दैट इज नोन एज वॉट सेप्टेड हाइफे एंड इज वॉट सिनोसाइटिक हाइफे अभी इनका जो सेल वॉल है वो किससे बना है फॉर श्योर इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोस फाइन सो इट इज मेड अप ऑफ वॉट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉनीसेक्राइन सो दिज आर दू कम्पोनेंट्स जिससे फंगी का सेल वॉल बना होता है ओके ना लेट एस सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट वॉट मोड ऑफ न्यूट्रीशन पहले जो था वो स्ट्रक्चर के बारे में था अब हम देख रहे हैं अबाउट दी न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कैसा हैट्रोट्रॉपिक एज ए कैनॉट प्रिपेयर दे ओन फूड बट उसमें भी हम तीन टाइप देख रहे हैं एक सेप्रोफाइट्स एक पैरासाइट्स एंड एक सिम्बाइंस सेप्रोफाइट्स मतलब कि दे एक्चुअली लीव ऑन अ डेड ऑर्गेनिज्म एंड डेड ऑर्गेनिज्म का जो भी सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटीरियल उसको वो क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं पैरासाइट्स मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर वो प्लांट हो या एनिमल हो सिम्बाइंस मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके रहेंगे एंड एक दूसरे को कोई हार्म नहीं करेगा दोनों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा फाइन जैसे कि एग्जांपल है फंगी कैन शो एसोसिएशन विद अलगे जैसे कि कौन सा ऑर्गेनिम है लाइकिंस लाइकिंस में अलगी एंड फंगी दोनों से ये ऑर्गेनिज्म बना होता है जहाँ पे फंगी जो है वो अलगे को वाटर न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करती है एंड अलगे जो है वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा खाना फ्रॉम द प्रोसेस होने और फोटोसिंथेसिस सेम रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में भी ये अगर रूट्स है तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के या तो सरफेस पे राइट right? या तो रूट के अंदर जाके फंगी ग्रो होती है एंड ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं माइकोरिजा इसमें भी क्या होता है दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा फंजी जो है वो वाटर एब्जॉर्बन एरिया इंक्रीज कर देता है एंड प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों मिल जाएगा एंड प्लांट जो है वो जो भी खाना बनाएगा या न्यूट्रिय होगा जो भी है वो फंगी को मिल जाएगा तो दोनों का फायदा है दोनों आसानी से एक दूसरे के साथ साथ में मिल रह के ग्रो हो सकते हैं फाइन ना लेट सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन भी हमें तीन टाइप के देखने हैं एक होता है वेजिटेटिव मीन दूसरा होता है असेक्शुअल मीन एंड तीसरा होता है सेक्शुअल सो वेजिटेटिव मीन्स में यू कैन सी इट कैन कैरी आउट द रिप्रोडक्शन इन थ्री फॉर्म या तो फ्रेगमेंटेशन या तो फीजन या तो बर्डिंग सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जो हाइफेक जो है वो क्या हुआ फिलामेंट्स जो है उसके वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गए एंड ये जो फ्रेगमेंट जब अकेला होगा वेन इट गेट्स डिवाइड एंड इट फॉल्स डाउन तो इट कैन ग्रो इन टू अ न्यू इंडिविजुअल सेम ये क्या है बडिंग बडिंग जो है तुम्हें मोस्टली किस में दिखते हैं ईस्ट में राइट सो ये जो ईस्ट है उसी के बॉडी पे से ये बर्ड फॉर्म हो रहा है एंड जब ये सेपरेट होंगे दे कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ सिंगल इंडिविजुअल एंड दे कैन ग्रो राइट एंड ये फ्यूजन है तो ये जो सेल है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे उसका साइटोप्लाजम डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियर डिवाइड हो गया एंड इट फॉर्म द न्यू टू डॉटर सेल्स फाइन so this is the way how the vegetative means of reproduction takes place in a fungi ab hum dekhte hain next so next kaun sa reproduction dekhenge about the asexual reproduction so asexual reproduction mein to reproduction hota hai it is actually by what spores spores banenge and usi se naya individual bante jayega to ya to conidia banega ya to sporangio spores banega ya to kya banega zoo spores okay तो यू कैन सी योर कि ये जो है कोनीडिया राइट सो कोनीडियो फोर में ये बहुत सारे क्या फॉर्म हो रहे हैं धीरे धीरे कोनीडिया फॉर्म हो रहा है एंड ये कोनीडिया जब सेपरेट होते हैं तो इट कैन एक्ट लाइक अ न्यू इंडिविजुअल स्पोरेंजियो फोर्स में यू कैन सी कि ये स्टॉक है ये स्पोरेंजियम है स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या है स्पोर्स जब ये ब्रेक ओपन होता है तो बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे एंड इट कैन एक्ट लाइक अ न्यू इंडिविजुअल जू स्पोर्स तो ये जू स्पोरेंजियम है राइट एंड जूस पोरेंजियम में से क्या बाहर निकले जूस पोज अब ये जूस पोज भी अकेले होंगे तो इट कैन एक्ट लाइक ए न्यू इंडिविजुअल गॉट इट आप नेक्स्ट देखते हैं अबाउट दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी तीन टाइप का है जो हमें देखना है आगे जूस पोज एस्कोसपोज एंड बेसिडियोस पोज फाइन अब इसके बारे में जैसे हम आगे देखने वाले हैं तो आई नॉट शोइंग द पिक्चर ना क्या बोला है कि ये जो भी स्पोर्स जो है जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं दे एक्चुअली फॉर्म अ डिस्टिंग स्ट्रक्चर जोन एज वॉट फ्रूटिंग बॉडीज तो फ्रूटिंग बॉडीज में से ही ये स्पोर्स बनने वाले हैं तो फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी जो है ये जो स्टॉक एंड ये जो स्पोरेंजियम वाला जो पार्ट होता है ये पूरे को हम क्या बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी 
तो ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फंगी का जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ये कहाँ से ग्रो होते हैं फ्रॉम द माइसेलियम तो हमने देखा कि हाईफे जो नेटवर्क ऑफ हाईफे जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं माइसेलियम ये हाईफे जो ऊपर तक ग्रो हुआ है स्टॉक के फॉर्म में एंड ये जो बना है दैट इज नथिंग वॉट स्पोरेंजियम एंड उसी के अंदर क्या रहेंगे बहुत सारे स्पोर्स फाइन सो दिस इज नथिंग बट वॉट स्प्रूटिंग पॉडी फाइन अब हम देखते हैं अबाउट दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल की बारे में सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी जो है इट इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स अभी थ्री स्टेप्स मतलब कौन से एक है प्लाज्मोगेमी सेकेंड इज कैरियोगेमी एंड थर्ड इज मियोसिस अभी प्लाज्मोगेमी मतलब क्या होता है थर्ड इज अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बिटवीन होम टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमिट्स अभी प्रोटोप्लाज्म क्या है वही तुम्हें नहीं पता होगा तो सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज वॉट प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल में सब क्या है साइटोप्लाज्म ठीक है सो so, ये जो दो गैमिट्स का जो साइटोप्लाज्म है उनके बीच में क्या होने वाला है फ्यूजन कौन सा या तो गैमिट मोटाइल होगा या तो क्या होगा नॉन मोटाइल या तो दोनों मोटाइल होगा या तो दोनों नॉन मोटाइल होगा या तो फिर एक मोटाइल एंड एक नॉन मोटाइल गॉट इट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कैरियोगेमी कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लिया अभी कैरियोगेमी में जो फ्यूजन हो रहा है दो न्यूक्लिया का उसका मतलब क्या होता है कि ये अगर ये एक सेल है मतलब ये एक गैमिट है ये दूसरा गैमिट है दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा फ्यूज हो गया दोनों का जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा तो न्यूक्लिया तो नॉर्मली ऐसी है सिंगल सिंगल एंड वी नो दिस गैमिट्स आर वॉट हेप्लॉयड गैमिट्स हेप्लॉयड है तो जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उन दोनों के बीच में तो जो भी जाइगोड बनता है वो कैसा होता है डिप्लॉयड तब ये इससे प्लाज्मा केमी तो कर दिया मतलब साइटोप्लाज्म का तो फ्यूजन हो गया अब क्या होगा दो न्यूक्लिया का फ्यूजन होगा दो न्यूक्लिया का फ्यूजन होगा तो ये सिंगल न्यूक्लिया हो जाएगा एंड अब ये जो है जाइगोड बन गया वो कैसा है डिप्लॉयड अब ये जाइगोड में कौन सा डिवीजन होगा मियोसिस एंड ये मियोसिस डिवीजन जो है वो क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन ठीक है सो ये जो जाइगोड डिप्लॉयड था वो अब कैसा हो जाएगा हेप्लॉयड राइट right? सब so, ये क्या बनाएंगे सारे हेप्लॉइड स्पोर्स ओके ना इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड बाय व्हाट एक्सेट इज द डिप्लॉइड एंड हेप्लॉइड इज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ठीक है ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम मतलब अपने पास कितने क्रोमोजोम है फोर्टी ठीक है सो ये फोर्टी सिक्स को हम कैसे लिखते हैं टू एन तो ये हम क्या हो गया डिप्लॉयड लेकिन वही अपने जब गैमिट्स बनते हैं मेल के गैमिट मतलब स्पर्म एंड फीमेल का गैमिट मतलब ओवम तो गैमिट्स जो है वो कैसे होते हैं हेप्लॉयड अब ये हेप्लॉयड है मतलब इनके पास कितने क्रोमोजोम्स होंगे सिर्फ ट्वेंटी थ्री आधे नंबर के समझा अपने पूरे बॉडी के पास कितने क्रोमोजोम्स होते हैं फोर्टी सिक्स एंड अपने गैमिट्स के पास कितने क्रोमोजोम होते हैं ट्वेंटी थ्री तो गैमिट्स मतलब हेप्लॉयड को हम एन से डिनोट करते हैं डिप्लॉयड को टू एन दैट्स रीजन आई हैव रिटर्न टू एन एंड ये एन तो ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो गया एन में एन ए एन जो है हेप्लॉयड है एंड वो क्या बना रहे हैं अभी स्पोर्स बना रहे वॉट इज ये स्पोर्स फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रेडी हो जाता है ये सेक्शुअल साइकिल भी ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट स्टेप्स दिखाता है सो लेट अस सी दैट दिस इज ए फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्शुअल साइकिल हम देख लेते हैं कैसे होता है तो सी वेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्शुअली टू हेप्लॉयड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज कंपैटिबल मतलब उनके बीच का जो रिलेशन है वो मतलब कि सेम टाइप के फंगस आके मेट हो रहे हैं लाइक right, कोई और नहीं चलेगा मशरूम एंड कोई पेनिसिलियम आएगा तो नहीं चलेगा पेनिसिलियम के साथ पेनिसिलियम को ही मेट करना पड़ेगा मशरूम के साथ मशरूम वाले को ही मेट करना पड़ेगा वैसे समझा राइट right, सो so, तो दो ऐसे हेप्लॉयड हाइफे आए इन दोनों के बीच में क्या हुआ मेटिंग हुआ तो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कि ये एक हाइफे है एंड ये एक दूसरा हाइफे है दोनों कंपेटिबल है ठीक है एक के पास ये ब्लैक वाला न्यूक्लियाई है एंड एक के पास ये रेड वाला न्यूक्लिया है अभी सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा प्लाज्मोगेमी तो दोनों के बीच में क्या होगा साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा तो यू कैन सी कि साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया एंड ये ब्लैक एंड रेड न्यूक्लिया दोनों एक ही सेल के अंदर आ गए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं हेट्रोकैरियोटिक स्टेज ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इट विल कैरी आउट अ कैरियोगेमी मतलब कि ये दोनों न्यूक्लियाज जो है वो क्या हो जाएंगे फ्यूज जब जब ये न्यूक्लिया जो है हमें पता है कि ये कैसे हेप्लॉयड है दोनों हाइफे हेप्लॉयड है इन दोनों का न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो जाएगा तो इट विल फॉर्म वॉट डिप्लॉयड जाइगोड इसने ये डिप्लॉयड जाइगोड बना दिया राइट इमीजिएटली प्लाज्मोगेमी के बाद इमीजिएटली ये क्या बना दिया कैरियोगेमी करके जाइगोड बना दिया ठीक है एंड जाइगोड कैसा है डिप्लॉय अब लेटर स्टेज में क्या होगा ये जो पेरेंटल न्यूक्लिया जो है वो फ्यूज होकर जैसे डिप्लॉयड बन ग
हेप्लॉइड स्पोर्स उसने बना दिए राइट अब ये माइसेलियम जो है वो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है तो इसने म्योटिक डिवीजन से रिडक्शन किया ना क्योंकि ये डिप्लॉयड था तो उसने हेप्लॉयड बनाया अब माइट्रोटिक डिवीजन जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है ऑलरेडी ये हेप्लॉयड है तो ये डिवाइड होता है तो हेप्लॉयड स्पोर्स ही बनाएगा ठीक है तो ऐसे ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड यही माइसेलियम फिर से अगर कोई दूसरे माइसेलियम के साथ या हाइफे के साथ जब मेटिंग करता है तो वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा फाइन सो so, ये एक प्रोसेस है नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है ये सेकेंड टाइप का सेक्शुअल uh, रिप्रोडक्शन है जहाँ पे जो फंगा है एस्को माइसिस बेसिरियो माइसिस जो है वो थोड़ा डिफरेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं जहाँ पे डाई स्टेज फॉर्म करते हैं डाई केरियोटिक मतलब एन प्लस एन दैट इज टू न्यूक्लियाई पर सेल मतलब एक सेल में दो न्यूक्लिया होंगे तो यू कैन सी यहाँ पे मोनो कैरियन एंड डाई दोनों दिया है मोनो मतलब एक सेल के अंदर एक न्यूक्लिया है डाई मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लिया है राइट सो हमने आगे के स्टेप में भी देखा कि यहाँ पे भी राइट right, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लिया आए लेकिन प्लाज्मोगेमी के बाद उसने तुरंत कैरियोगेमी करके जाइगोट बना दिया जो डिप्लॉयड था यहाँ पे ऐसे नहीं होगा यहाँ पे थिंग्स विल बी डिफरेंट राइट सो अभी देखो पहले हम देख रहे थे कि डाई स्टेज वाला जो प्रोसेस है ये जो कंडीशन उसे हम क्या बोलते हैं डाई कैरियन एंड जो एंड जो फेस है उसे क्या बोलते हैं डाई फेस ठीक है अब यहाँ का जो प्रोसेस है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है सो so, सी ये क्या है मेटिंग टाइप ठीक है कंपैटिबल मेट्स आए एक प्लस एंड एक माइनस मतलब कि सपोज कि ये मेल है एंड ये फीमेल है ये पहले ग्रो हुए माइसिलियन हाइफे माइसिलियन हाइफे बने अब ये दोनों कैसे हेप्लॉयड है अब उनके बीच में क्या हुआ प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी कर तो क्या हुआ ये देखो दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया न्यूक्लियस एक दूसरे के अंदर न्यूक्लियस जो है वो ये वाले के अंदर आ गए मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लिया दिख रहे हैं ठीक है तो ये स्टेज जो है उसे हम क्या बोलते हैं डाई कैरियोटिक माइसेलियम दैट इज एन प्लस एन वाला अभी पहले वाले में क्या था प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी होके डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा था लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कैरियोगेमी थोड़ा क्या हो जाता है डिले हो जाता है ठीक है क्यों डिले होता है क्योंकि एन प्लस एन वाला स्टेज होगा तो ही वो ये मशरूम बना सकता है नहीं तो वो मशरूम नहीं बना सकता तो जब तक ये मशरूम रेडी नहीं होता तब तक वो एन प्लस एन के स्टेज में रहेगा फिर एक सर्टन पॉइंट के बाद उनके जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे फ्यूज हो जाएंगे मतलब कि कैरियोगेमी हो जाएगा उनके बीच में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा एंड फिर जैसे ये डिप्लॉयड बन जाएंगे राइट right? डिप्लॉयड सेल बन जाएगा वो म्योटिक डिविजन करेगा एंड क्या बनाएगा स्पोर्स यू कैन सी ये सारे क्या बना दिए उसने स्पोर्स अब ये स्पोर्स फिर से एक एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट कर सकते हैं फाइन दिस इज वे दिस सेकेंड टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फन जाइन राइट एंड फिर लेटर ऑन जैसे मैंने तुम्हें बताया पहले न्यूक्लियर जैसे फ्यूज हो गया डिप्लॉयड बनाया फ्रूटिंग बॉडीज बना के जो है वो हेप्लॉयड स्पोर्स बना लेंगे गॉट एड जो पहला वाला था उसमें प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी होके क्या होगा म्योटिक डिविजन होता है यहाँ पे प्लाज्मोगेमी के बाद वो डाइकेरियोटिक स्टेज में सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहेगा जब तक मशरूम रेडी नहीं होता है एंड उसके बाद ही वो कैरियोगेमी करेगा एंड म्योटिक स्टेज में जाएगा वाइन तो याद रखना कि सेकेंड स्टेप जो है मतलब एस्कोमाइसिस बेसिडियोमाइसिस है वो स्पेशली किसके लिए होते हैं मशरूम के लिए एंड मशरूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाई स्टेज से ही फॉर्म हो सकते हैं मोनो स्टेज से फॉर्म नहीं होते फाइन सो This was about the all the characteristics of what fungi. Fine. अब देखो ये किंगडम fungi जो है उसको उसका जो mycelium का जो morphology है spore formation का जो process है and the fruiting bodies जो बनाने का process है उसके हिसाब से हमने उसको कितने four class में divide किया है Okay? So कौन कौन से class है First is mycomycetes. सेकेंड इज एस्कोमाइसिड थर्ड इज बेसिडियोमाइसिड एंड फोर्थ इज ड्यूट्रोमाइसिड लेकिन ये सारे क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो ओके सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड अबाउट द किंगडम फंजाई एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट ऑल दिस फोर क्लास ऑफ किंगडम फंजाई टिल दैट थैंक यू